நான் திரைப்பட இசையமைப்பாளர் கவிஞர் அமுத பாரதி பேசுகிறேன் இந்த படம் இப்போ குட்டி தேவதைன்னு ஒரு படம் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் இதுதான் முதல் படமானு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு வந்து ரத்னான்னு ஒரு படம் முரளி அவர்கள் இரட்டை வேடத்தில் நடித்த ஒரு படம் ரத்னா தான் என்னோடய முதல் படம் அந்த படம் அதுக்கு பிறகு ஒரு ஓராண்டு கடித்து தான் அடுத்த படம் வந்துச்சு அதன் பிறகு ஒரு அஞ்சாறு படங்கள் என் இசையமைப்பில் வெளியே வந்திருக்கு முள்ளில் ரோஜா கண்ணாடி எனக்கு தாண்டா குமரி பெண்ணின் உள்ளத்திலே அப்படி நிறைய படங்கள் வந்திருக்கு இன்னும் நிறைய ஒரு இந்த வருடத்திலே ஒரு மூணு படம் ரிலீஸ் ஆகிற தருணத்தில் இருக்குது எனக்கு முதல் படத்தை கொடுத்த இயக்குனர் கே இளஞ்சேன் அவர்கள் அவர் தான் ரத்னாங்கிற படத்தை எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தார் அவர் அடுத்த படத்துக்கும் நான் இப்போ இசையமைக்க தயார் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ அந்த படமும் ப்ரொடக்ஷனில் இருக்குது அதே போல் இன்னொரு நண்பர் வந்து இன்று படத்தை த இயக்கிய நவீன் முத்துராமன் அப்படின்னு ஒரு நண்பர் அற்புதமான திரைமை படத்தை அவருடைய படமும் அடுத்த ப்ரொடக்ஷனில் இருக்குது ராதாகிருஷ்ணன் அப்படின்னு ஒரு நண்பர் அவர் அவருடைய படமும் ஏற்கனவே டீம்லாம் கம்போஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த குட்டி தேவதை இது வந்து அந்த இயக்குனர் அலெக்சாண்டர் அவர்கள் மிகப்பெரிய தன்னம்பிக்கை உள்ளவர் எந்தவித பக்க பலமும் இல்லாமல் திரைப்படம் உங்களுக்கு தெரியும் திரைப்படம் ஒரு படம் வந்து வெளியே வந்தோங்கன்னா நிறைய அவங்களுக்கு சப்போர்ட் இருக்கணும் சப்போர்ட் இல்லாமல் இருக்கும்போது சப்போர்ட் வந்தால் ஏற்றுக்குவோம் இல்லாட்டி நம்ம பட் பயணம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பாங்க கூட இந்த படத்தை எடுத்தாங்க இந்த படத்தில் வந்து நாலு பாடல் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் ஒரு ரெண்டு பாடல் செகண்ட் ஹாஃபில் ரெண்டு பாடல் இருக்குது அதில் கவிஞர் மு மேத்தா அவர்கள் ஒரு பாட்டு பிரசோடன் அவர்கள் ஒரு பாடு நான் ரெண்டு பாடல் எழுதியிருக்கேன் அது நான் ரெண்டு பாடல் எழுதியிருக்கேன்னா எனக்கு கவிஞனாகிறங்கிற ஆர்வம் கிடையாது ஆனால் கவிதை வரும் கேட்டாங்கன்னா எழுதி கொடுப்பேன் அல்லது எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிற பாட்டை நான் எழுதுவேன் ரொம்ப சிக்கலான சுச்சுவேஷன்ஸ் ஆகுன்னா விட்டுடுவேன் ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து மியூசிக் மியூசிக் தான் மெயின் அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் கேட்குறாங்க கேப் விட்டு விட்டு வருது அப்படின்னு ஆமாம் ரன் எடுக்கும் போயிட்டு ரன் அவுட் ஆகிறத விட நின்று ஆடலாம் விக்கெட் போகாமல் இருக்கணும் ஃபீல்டில் வந்துக்கிட்டே இருக்கணும்னு நம்ம பேர் வந்துட்டு கேப் விட்டாலும் நான் இருக்கான் ஃபீல்டில் இருக்கான் அப்படிங்கிற ஒரு நினப்பு முக்கியம் என்னுடைய பெயர் எத்தனை பத்திரிகைகளில் வருகிறதோ அந்த பத்திரிகையெல்லாம் நான் ரொம்ப கைகூப்பி வணங்குறேன் பத்திரிகையில் வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் கேப் விட்டு வந்தாலும் பரவாயில்ல ஓ இன்னும் பண்ணிகிட்ருக்கார் அவர் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கணும் அதனால் வந்து செலக்டிவாக படங்களை ஒத்துக்கிறதுனால வெளிவர படங்களோட எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்குது இந்த குட்டி தேவதை படத்தில் வந்து நல்ல கருத்துக்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதனால் நான் வந்து ரொம்ப துணிச்சலோடு அந்த படத்துக்கு இசையமைக்க ஒத்துக்கிட்டேன் கருத்துக்கள் சொன்னாலும் யாருடைய மனமும் காயப்படாமலும் யாருக்கும் கான்ட்ரவர்ஷியல் இல்லாமலும் உணர்ந்து நல்லது தான் நியாயமாக தான் சொல்கிறார் அப்படிங்கிற பாங்கில் ஒரு குழந்தைய வச்சு அழகாக சொல்லியிருக்காங்க அதனால் அந்த அந்த படத்தை வந்து பெண்கள்லாம் ரொம்ப ரசிக்கிறாங்க நல்ல நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது தேட்டரில் நல்ல கை கைதட்டி ஆரவாரம் பண்ணுறாங்க மிகப்பெரிய பொருள் செலவில் பிரம்மாண்டமாக தயாரிக்கப்பட்ட படம் அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் ஆனால் மிகப்பெரிய அளவில் வரவேற்பு பெறக்கூடிய படமும் அதுதான் அப்படின்னு இப்போ காலகட்டத்தில் நிறைய பேர் பேசிக்கிறாங்க ஒரு பெரிய ஸ்டார் இல்லை ஒரு பெரிய காமெடியன்ஸ் இல்லை பெரிய டெக்னீஷியன் இல்லை நான் உட்பட பெரிய மியூசிக் டேரக்டர் இல்லை சாதாரணமான ஒரு விஷயங்கள் தான் பண்ணுறோம் ஆனால் அதுக்கு வந்து மக்கள் வந்து மக்கள் தானே பெரியவங்க அவங்க தானே ஒன்றும் இல்லாதவங்களாம் உயரத்தில் ஏற்றுறதும் உயரத்தில் இருக்கிறவங்கள கீழே இறக்கிறதும் எல்லாம் மக்களுடைய ரசிப்புத்தன்மை அதுதான் கடவுள் அதுக்கு தலைவனை ஏற்றுக்கணும் அவங்க நம்மளை உயர்த்தும் போது அதுக்கு நம்ம நன்றி சொல்லணும் அதே நேரத்தில் நம்மளை யார் ஆரம்பத்தில் தூக்கி விட்டாங்களோ அந்த என்ன ரத்னா படத்தை தயாரித்த பியார்லால் அவர்களுக்கும் நன்றி சொல்லிக்கணும் அந்த இயக்குனர் என்னை அறிமுகப்படுத்தி விட்டாலும் அவர் தயாரித்தார் அவருக்கும் நன்றி சொல்லிக்கணும் இந்த நேரத்தில் நம்மளுக்கு ஆதரவாக இருந்து எனக்கு ஆதரவாக இருந்து இசை கற்றுக் கொடுத்த ஆசான்கள் என் சொந்தக்காரர்கள் என்னை பற்றி பேசி வெளியே நம்மளுக்கு தன்னம்பிக்கை கொடுத்தவங்க நம்மளை பாராட்டினவங்க நண்பர்கள் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து நன்றி சொல்லிக்க கடமைப்பட்டிருக்கேன் இந்த படம் வந்து உங்கள் ஆதரவோட உங்களுடைய அரவணைப்போட நீங்கள் ஏற்றுக்கக்கூடிய கருத்தாக இருக்கிறதுனால இந்த படத்தை நீங்கள் வெற்றி அடைய செய்யுங்கள் அப்படின்னு கேட்டுக்கொள்ளக்கூடிய உரிமை எனக்கு இருக்குது அதை வந்து ஒரு அன்பு கட்டளையாக கூட நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படி திரைப்படத்தில் வந்து படங்கள் முதல்ல திரைப்படம் முடிக்கிறதே கஷ்டம் நிறைய படங்கள் ஆரம்ப காலகட்டத்திலேயே விடப்பட்டு கைவிடப்பட்டிருக்குது சில அற்புதமான கதைகள் கொண்ட படங்கள் முடிக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட முடியாமல் பெட்டியிலேயே உறங்கி கொண்டிருக்கிற படங்கள் ஏராளமாக இருக்குது 
அதையும் தாண்டி ரசிகர்கிட்ட வந்து சேரும்போது தான் நீங்கள் இது நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லை இது வந்து சொதப்பல் இது வந்து சூப்பர் ஹிட்டுன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படி வெளியே வந்துட்ட உடனே அதை வந்து ஒரு சின்ன ஒரு துரும்பாக நினைக்காமல் இது ஒரு நல்ல படம் இதையும் நம்ம தூக்கி விடுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு பரந்த மனப்பான்மையோடு நீங்கள் எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் நான் வெறும் இசையமைப்பாளராக பேசினாலும் ஒட்டுமொத்த படக்குழுவின் பிரதிநிதியாக உங்களிடம் பேசி கொண்டிருக்கிறேன் ஆகவே இந்த வெற்றி எங்களுடைய படக்குழுவின் வெற்றியாக அமைய நீங்கள் ஆதரவு தருவீர்கள் என்று கேட்டுக்கொள்